നമസ്തെ വാർത്താ നേരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ കിഷോർ ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ അനുകൂലിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കുടിവെള്ളം മുട്ടിച്ച് ഇടത് ജിഹാദി സംഘം മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരി ചെറുകുന്ന് പട്ടികജാതി കോളനിയിൽ കുടിവെള്ളം നൽകുന്നത് വിലക്കി കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം എത്തിച്ച് സേവാഭാരതി ജനജാഗ്രതാ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത ഫാദർ പീറ്റർ ഇല്ലിമുട്ടിലിന് ജിഹാദികളുടെ വധഭീഷണി കലൂർ പാവക്കുളം ക്ഷേത്രത്തിലെ മാതൃസംഗമം നടയാൻ ശ്രമിച്ച യുവതിക്കെതിരെ കേസ് നയപ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ പകർപ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ചുള്ള കടമ നിർവഹിക്കും ഉത്തരവിറക്കം മുമ്പ് ഗവർണറെ അറിയിക്കുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കടമ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കണമെന്നും ഗവർണർ പ്രമേയത്തിലെ അഭിപ്രായ ഭിന്നത എഴുതിയറിയിക്കാതെ ഗവർണർ ചട്ടം ലംഘിച്ചെന്ന് സ്പീക്കർ നിലപാട് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഗവർണറെ നേർവഴിക്ക് നടത്താൻ അറിയാമെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ കളിയിക്കാവിള കൊലപാതകത്തിന് ഉപയോഗിച്ച് തോക്ക് കണ്ടെത്തി തോക്ക് ലഭിച്ചത് കൊച്ചി കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ ഓടയിൽ നിന്ന് പ്രതികളുമായി തമിഴ്നാട് ക്യൂ ബ്രാഞ്ച് തെളിവെടുത്തു വാഗമണ്ണിലെ പഴയ സിമി ക്യാമ്പിന് സമീപം ഏഴംഗ ഭീകര സംഘമെത്തിയെന്ന് പോലീസ് പന്തീരങ്കാവ് മാവോവാദി കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തള്ളി പി മോഹനൻ അലൻതാഹയും ഇപ്പോഴും പാർട്ടി അംഗങ്ങൾ മാവോവാദി സ്വാധീനത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തണം യു എ പി എ ചുമത്തുന്നതിന് സി പി എം എതിരെന്നും പാർട്ടി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ പി സി സി പുനഃസംഘടനാ ചർച്ചയിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നത രൂക്ഷം ജംബോ പട്ടിക വെട്ടിച്ചുരുക്കണമെന്ന നിലപാടിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം സ്ഥാനങ്ങൾ നൽകിയാൽ മതിയെന്ന് ആവർത്തിച്ച് മുല്ലപ്പള്ളി രണ്ട് വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാർ മതിയെന്നും ജനപ്രതിനിധികളെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഹൈക്കമാൻഡിനോട് മുല്ലപ്പള്ളി ബീതം വെപ്പിൽ അതൃപ്തി തുറന്നു പറഞ്ഞ് വി ഡി സതീഷനും ടി എൻ പ്രതാപനും എ പി അനിൽകുമാർ സ്വകാര്യ സ്കൂൾ അധ്യാപകരുടെ അനാസ്ഥയിൽ ആറു വയസ്സുകാരന്റെ ഒരു കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പൂർണമായും നഷ്ടമായി പെൻസിൽ കൊണ്ട് കണ്ണിന് മുറിവേറ്റ കവടിയാർ ശബരിഗിരി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥി ശ്രീഹരിയെ അധ്യാപകർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചില്ലെന്ന് പരാതി സ്കൂളിനെതിരെ ബാലാവകാശ കമ്മീഷന് പരാതി നൽകി രക്ഷിതാക്കൾ കൊച്ചിയിൽ പോലീസിനെ ആക്രമിച്ച മയക്കുമരുന്ന് സംഘത്തിലെ നാലുപേർ റിമാൻഡിൽ പ്രതികൾ ഹൈക്കോടതി ജംഗ്ഷനിൽ എത്തിച്ച് തെളിവെടുത്തു പാലായിൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറെ കൈയേറ്റം ചെയ്ത മൂന്ന് എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കേസ് വാർത്തകൾ വിശദമായി പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ അനുകൂലിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കുടിവെള്ളം മുട്ടിച്ച് ഇടത് ജിഹാദി സംഘം മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരി തെക്കുംമുറി ചെറുകുന്ന് പട്ടികജാതി കോളനിയിലെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം നൽകുന്നതാണ് ഇടത് ജിഹാദി സംഘം ഇടപെട്ട് വിലക്കിയത് സമീപത്തെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് കുടുംബങ്ങൾ വെള്ളം എടുത്തിരുന്നത് എന്നാൽ ഇവർ പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ അനുകൂലിക്കുന്നവരാണെന്നും വെള്ളം കൊടുക്കരുതെന്നും വീട്ടുടമസ്ഥനോട് ഇടത് ജിഹാദി സംഘം ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായി സേവാഭാരതി കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്തു തുടങ്ങി കുടിവെള്ളമില്ലാത്തതിനാൽ സമീപത്തെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് കോളനിയിലെ പത്തോളം വീട്ടുകാർ വെള്ളമെടുത്തിരുന്നത് എന്നാൽ ഇവർ പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവരാണെന്നും ഇവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കരുതെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇടത് ജിഹാദി സംഘം രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു ഇതോടെ താല്പര്യമില്ലാതെ തന്നെ വീട്ടുടമസ്ഥന് കുടിവെള്ള വിതരണം നിർത്തേണ്ടി വന്നു ഒമ്പതോളം വീട്ടുകാർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കൊട അവർ വെള്ളം തീരണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താ ഇപ്പോൾ ഒരു പൗരത്വ ബില്ലിൻ്റെ ഒരു പേരും പറഞ്ഞിട്ട് വളാഞ്ചേരി ഒരു പിന്നെ പ്രശ്ന ഒരു പ്രകടനം ഉണ്ടായി അതിന് ശേഷം അവർ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഭർത്താവിന് അതായത് കടയിലിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ ആൾക്കാർ കോളുകൾ ചെയ്യാണ് നിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണോ അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കണേ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് നിർത്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോള് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളോടൊന്നും തോന്നരുത് നിങ്ങളൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വെള്ളം തരുന്നുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വെള്ളം ഞങ്ങൾ വെള്ളം അടിക്കാൻ നിർത്തുക നിങ്ങളൊന്നും വിചാരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞവർ വർഷങ്ങളായി ഒരു കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ഇവർ മുട്ടാത്ത വാതിലുകളില്ല നാൽപ്പത്തിനാല് കൊല്ലമായി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ വെള്ളത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ആൾ പെണ്ണുങ്ങൾ കുടുംബശ്രീക്കാരുണ്ട് ഞങ്ങൾ പോയി അതിൻ
ആണുങ്ങളും പോയി എന്നിട്ട് പോയാൽ അവിടെ ഒരു തുമ്പും മാരൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നില്ല ഞങ്ങൾ കരഞ്ഞു വരഞ്ഞു കോളനിക്കാരുടെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെയാണ് സഹായവുമായി സേവാഭാരതി പ്രവർത്തകർ രംഗത്തെത്തിയത് ഇവിടെ കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യത്തിന് വയസ്സായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് രോഗികളായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം പോലും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഈ ഭാഗത്ത് അപ്പം ഞങ്ങൾ സേവാഭാരതിയുടെ പ്രവർത്തകർ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് രാവിലെ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ചിലർ നടത്തുന്ന കള്ളപ്രചാരണം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ എത്രത്തോളം ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവായി മാറുകയാണ് മലപ്പുറത്തെ ഈ സംഭവം ജനം മലപ്പുറം ജനജാഗ്രതാ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതന് വധഭീഷണി ഫാദർ പീറ്റർ ഇല്ലിമൂട്ടിൽ എപ്പിസ്കോപ്പയ്ക്ക് നേരെയാണ് ജിഹാദികൾ വധഭീഷണി മുടക്കിയത് കോതമംഗലത്തെ ജനജാഗ്രതാ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയപ്പോഴാണ് ഫോണിലൂടെ വധഭീഷണി മുടക്കിയത് കോതമംഗലത്തേക്ക് വരരുതെന്നും വന്നാൾ ജീവനോടെ തിരിച്ചു പോകില്ല എന്നുമാണ് ഭീഷണി പൌരത്വ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനജാഗരണ സദസ്സിൽ ഫാദർ പീറ്റർ ഇല്ലിമൂട്ടിൽ എപ്പിസ്കോപ്പ പങ്കെടുക്കുന്നതിനാണ് മതഭീകര സംഘടനകളുടെ ഭീഷണി നേരിടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫാദർ പീറ്റർ ഇല്ലിമൂട്ടിൽ കോതമംഗലത്ത് ജനജാഗരണ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു ഭീഷണി കോതമംഗലത്ത് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരരുതെന്നും വന്നാൽ ജീവനോടെ തിരിച്ചു പോകില്ലെന്നുമായിരുന്നു ചില മത തീവ്രവാദികളുടെ ഭീഷണി പൌരത്വ നിയമത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നതിന് താൻ ഭീഷണി നേരിടുകയാണെന്ന് ഫാദർ ഇല്ലിമൂട്ടിൽ എപ്പിസ്കോപ്പ തുറന്നു പറയുകയായിരുന്നു പൗരത്വ ബില്ലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജന ജാഗരണ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വീട്ടിലായിരുന്നപ്പോഴും ഞാൻ യാത്രയിലായിരുന്നപ്പോഴും പലരും എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ വന്ന് സമ്മേളനത്തിൽ സ്റ്റേജിലിരിക്കുകയോ പ്രസംഗിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഒരുപക്ഷെ കോതമംഗലത്തു നിന്നും പോകാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് വന്നേക്കാം അത് അവിടെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് സംഭവിച്ചാൽ ഖേദിക്കരുത് ഇതൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ് എന്ന രീതിയിൽ പലരും പേരുകൾ വെളിപ്പെടുത്താതെയാണ് പല ആൾ ഒരാളൊരു മുസ്ലിം സഹോദരനാണെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പേരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പൗരത്വ നിയമം രാജ്യത്തിന് അനിവാര്യമാണെന്നും വിഷയത്തിൽ തെറ്റായ പ്രചരണങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാണ് പലരും നിയമത്തെ എതിർക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ല് നടപ്പാക്കണം എന്നുള്ള ആ വാദഗതിക്കാരനാണ് ഞാൻ അത് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എതിർക്കുന്നത് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആളുകളെ ഇത് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചേക്കണത് എസ് ടി പി അടക്കമുള്ള മത ഭീകരവാദ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പൌരത്വ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ വ്യാപകമായി തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം നടക്കുന്നത് പൌരത്വ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് സത്യം ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാനാണ് ഇത്തരം ഭീഷണികളും ബഹിഷ്കരണങ്ങളും നടക്കുന്നതെന്നും ബി ജെ പി ആരോപിച്ചു ജനം കൊച്ചി കലൂർ പാവക്കുളം ക്ഷേത്രത്തിൽ ജനജാഗ്രണ സമിതി നടത്തിയ മാതൃസംഗമം തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച യുവതിക്കെതിരെ കേസെടുത്തു തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ആദരിക്കെതിരെയാണ് കേസ് സംഘാടകർ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് കേസെടുത്തത് യു എ പി എ കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ തള്ളി സി പി എം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി മോഹനൻ മാസ്റ്റർ അലനും താഹയും മാവോവാദികൾ തന്നെയെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാടിനെതിരെയാണ് മോഹനൻ മാസ്റ്റർ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുവർക്കുമെതിരെയും പാർട്ടി നടപടികൾ എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും തിരുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്നും മോഹനൻ മാസ്റ്റർ പറയുന്നു പോലീസിന്റെ ഭാഷ്യമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യു എ പി എ കേസ് യു ഡി എഫ് ഏറ്റെടുത്തതോടെ പ്രതിരോധത്തിലായ സി പി എം വീണ്ടും മലക്കം അറിയുന്നു മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ യു എ പി എ ചുമത്തി പന്തിരങ്കാവിൽ അലനെയും താഹയെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തള്ളിയാണ് സി പി എം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി മോഹനൻ മാസ്റ്റർ രംഗത്തെത്തിയത് ഇരുവരും മാവോയിസ്റ്റുകൾ തന്നെയെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് തിരുത്തി അലനും താഹയും ചെറിയ കുട്ടികളാണെന്നും മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ സ്വാധീനത്തിൽപ്പെട്ട ഇവരെ തിരുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പാർട്ടിയെന്നും മോഹനൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കുന്നത് പോലീസിന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അതുപോലെ ഇതൊക്കെ ഈ മാവോയിസ്റ്റുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവരൊന്നും പക്വതിയാർന്ന ഒരു തികഞ്ഞ അനുഭവ സമ്പന്നരായി ഇത് ചെറിയ കുട്ടികളാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായി ഒരു ഭ്രമം എന്നുള്ള നിലക്ക് എന്തെങ്കിലും ആശയഗതിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും
പാർട്ടി നേരത്തെ പുറത്താക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതും തിരുത്തി പറയുകയാണ് ജില്ലാ നേതൃത്വം ഞങ്ങൾ അവരുടെ ആ ഇത് പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിച്ച് വരികയാണ് അതെ നടപടി പൂർണ്ണമാവണമെങ്കിൽ അത് സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഇത് പൂർത്തിയാവണം പരിശോധന പൂർത്തിയാവണം അപ്പം നടപടി എടുക്കാത്ത കാലത്തോളം നടപടി എടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണല്ലോ ഇവരിപ്പോൾ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ് ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഉയർന്നിട്ടുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ സംഗതികളെല്ലാം പൂർണ്ണമായി കൃത്യമായി അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചില പരിമിതികളുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ഭാഗം കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇപ്പോൾ വഴി സ്വാഭാവികമായും അതിൻ്റെ കാലതാമസം ഈ പരിശോധനക്ക് ഉണ്ടാകും ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലായതിനാൽ അവരുടെ വാദം ഇതുവരെ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വാദം മൂന്ന് മാസം പിന്നിട്ട അലന്റെയും താഹയുടെയും കേസ് ഇപ്പോഴും പാർട്ടി തലത്തിൽ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും മോഹനൻ മാസ്റ്റർ വ്യക്തമാക്കുന്നു ജനം കോഴിക്കോട് കളിക്കവിളയിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിച്ച തോക്ക് കണ്ടെത്തി പ്രതികളുമായി നടത്തിയ തെളിവെടുപ്പിനിടെ എറണാകുളം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിനടുത്തുള്ള ഓടയിൽ നിന്നാണ് തോക്ക് കണ്ടെടുത്തത് ഭീകരവാദ ബന്ധങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ പ്രതികൾക്ക് സൈനിക അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിധമുള്ള തോക്ക് എങ്ങനെ ലഭിച്ചുവെന്നും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് എ എസ് ഐ വിൽസനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പ്രതികളായ അബ്ദുൽ ഹമീമും തൌഫീഖും കൊച്ചിയിലെത്തി ഇവിടെ വെച്ച് കൊലപാതക വാർത്ത പത്രത്തിൽ കണ്ടതോടെ കൃത്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ച തോക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുകയും എറണാകുളം കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്തെ ഓടയിൽ തോക്ക് ഉപേക്ഷിച്ച് കടന്നുകളയുകയുമായിരുന്നു തുടർന്ന് ബസ്സിൽ ഉടുപ്പിയിലേക്ക് പോയി സൈനിക അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പിസ്റ്റളാണ് ഓടയിൽ പ്രതികൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഭാഗത്തു നിന്നും ലഭിച്ചത് ഇറ്റാലിയൻ നിർമ്മിതമായ പിസ്റ്റളിൽ നിന്ന് അഞ്ച് തിരകളും കണ്ടെത്തി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ പ്രതികളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തമിഴ്നാട് ക്യൂബ്രാഞ്ച് സംഘം വൻ സുരക്ഷയിൽ പ്രതികളെ എറണാകുളത്ത് എത്തിച്ച് തെളിവെടുത്തത് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് ഇവർ സഞ്ചരിച്ച ഭാഗങ്ങളിലും കടകളിലും തെളിവെടുപ്പിനായി കൊണ്ടുവന്നു സൈനികാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന തോക്ക് എങ്ങനെ പ്രതികൾക്ക് ലഭിച്ചുവെന്ന് വിശദമായി അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് തമിഴ്നാട് ക്യൂബ്രാഞ്ച് ഡി വൈ എസ് പി കെ ഗണേശൻ പറഞ്ഞു ഭീകരവാദ സംഘടനകളായ അല്ലുമേടെയും തമിഴ്നാട് നാഷണൽ ലീഗിന്റെയും പ്രവർത്തകരാണ് അബ്ദുൽ ഹമീമും തൌഫീഖുമെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു പ്രതികളുടെ ഭീകരവാദ ബന്ധം കണക്കിലെടുത്ത് എ എസ് ഐ വിൽസൺ കൊലപാതക കേസ് എൻ എ എക്ക് കൈമാറാൻ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കേരള പോലീസിന്റെയും കോർപ്പറേഷൻ ജീവനക്കാരുടെയും സഹായത്തോടെയായിരുന്നു തമിഴ്നാട് പോലീസ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗമായ ക്യൂബ്രാഞ്ചിന്റെ തെളിവെടുപ്പ് തെളിവെടുപ്പ് തുടങ്ങി അഞ്ചു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ തോക്ക് കണ്ടെത്തി ഇതുതന്നെയാണോ കൃത്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചതെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ജനം കൊച്ചി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കണമെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ ജനാധിപത്യത്തിൽ സ്വാഭാവികമാണ് കേന്ദ്രവുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഗവർണറെ അറിയിക്കണം രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവച്ച നിയമം സംരക്ഷിക്കുകയാണ് തന്റെ കടമയെന്നും ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കി ഇന്നുച്ചയ്ക്ക് പാലക്കാട് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഗവർണർ നിലപാട് ആവർത്തിച്ചത് പൌരത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന നിയമസഭയ്ക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാനാവില്ല അതിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് പൌരത്വ നിയമം നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിയമം സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പ്രമേയം പാസാക്കണമായിരുന്നു എന്നാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപടി തീർത്തും നിയമവിരുദ്ധമാണ് it shall not relate to any matter which is not the concern of the state government now to bring it under the law it was so easy just pass a, pass a, just suspend the rule parliament does it assembly can do it you can suspend the rule and then after suspending the rule you can pass that resolution but without suspending the rule when you pass that resolution then you are only violating the rules which you have framed rashtrapati oppacha neyamam nadappakkugiyana tande uttaravadittam abhiprayam vyathasangal prashnamalla neyamam paalikkathadana prashnam ennum governor paranju uttaravirakku munbe governor e arikkendathu mukhyamantriyude kadamayanennum governor choondi kaati so i am not i am not going to join issue with the individuals no it's not a personal fight my concern is that whatever is done is done in accordance with rules law and constitution this is we live in a country where there is government by law not by man we do not accept government by man that era is over pala abhiprayangalum janadhipathyathil undagamennum adu charchiyilude pariharikkanamennum adheham paranju mukhyamantri ulpade aarumayum charchikku thayaraana എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായ ഏറ്റുമുട്ടലിന് ഇല്ല എന്നും ഗവ
നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിന്റെ കരട് താൻ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും അതിൽ നിയമപരമായ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ജനം പാലക്കാട് ഗവർണർക്കെതിരെ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ നിയമസഭ പാസാക്കിയ പ്രമേയത്തിനെതിരെ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി അറിയിക്കേണ്ടത് സ്പീക്കറെയായിരുന്നു ചട്ടം റദ്ദാക്കാനോ ഭേദഗതിക്കോ സ്പീക്കർക്ക് അധികാരമുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചട്ടലംഘനം നടത്തുന്നത് ഗവർണറാണെന്നും സ്പീക്കർ ആരോപിച്ചു സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എം വി ഗോവിന്ദനും ഗവർണറെ വെല്ലുവിളിച്ചു നിലപാട് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ശക്തമായ പോരാട്ടത്തിലൂടെ ഗവർണറെ നേർവഴിക്ക് നടത്താൻ അറിയാമെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു ഒരു വിഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഗവർണർ മാറിയിട്ടുള്ളത് ഗവർണർ രാജ്യവ്യാപകമായിട്ട് പത്രസമ്മേളനം നടത്തി നമുക്കെതിരായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തരം താണ ഒരു നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് മാറ്റണം ശരിയായ ജനാധിപത്യ ഭരണഘടനാപരമായ നിലപാടുകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ ഗവർണർക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ശക്തിമത്തായ പോരാട്ടത്തിലൂടെ നിങ്ങളെയും നേർവ് വഴിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നടത്താനാവുമെന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു വെക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനാണ് നടപടി ആവുന്നത് പറയേണ്ട കാര്യം ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ വികാരം സംസ്ഥാനത്തും രാഷ്ട്രീയത്തും ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കയ്യിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ അച്ഛൻ പിതൃത്വം രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആർക്കും സംശയം വന്നത് കേരള നിയമസഭ പാസാക്കിയ പ്രമേയത്തെ സംബന്ധിച്ച് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പാലിക്കേണ്ട ഘട്ടം ആദ്യം അത് നിയമസഭാ അധ്യക്ഷൻ എഴുതി നൽകിയതായിരുന്നു ചട്ടലംഘനം നടത്തിയത് നിയമത്തേലും പറയട്ടെ ചട്ടലംഘനത്തെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കെ പി സി സി പുനഃസംഘടനാ ചർച്ചയിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നത രൂക്ഷം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം സ്ഥാനങ്ങൾ നൽകിയാൽ മതിയെന്ന നിലപാട് ആവർത്തിച്ച് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ രണ്ട് വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാർ മാത്രം മതി ജനപ്രതിനിധികളെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി ഹൈക്കമാൻഡിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അതിനിടെ ജമ്പോ കമ്മിറ്റിയിൽ ഹൈക്കമാൻഡും അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി പദവി വീതം വെപ്പിൽ അതൃപ്തി തുറന്നു പറഞ്ഞ് വി ഡി സതീശനും ടി എൻ പ്രതാപനും എ പി അനിൽകുമാറും രംഗത്തെത്തി ചുമതല വേണ്ടെന്ന് ഇവർ പരസ്യമായി വ്യക്തമാക്കി വിവരങ്ങളുമായി വിനീഷ് ചേരുന്നു വിനീഷ് മുല്ലപ്പള്ളി നിലപാട് കടുപ്പിക്കുകയാണോ തീർച്ചയായിട്ടും മുല്ലപ്പള്ളി നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് തന്നെ പഴയ നിലപാടിൽ മുല്ലക്ക മുല്ലപ്പള്ളി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മുല്ലപ്പള്ളി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഹൈക്കമാൻഡിനോട് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലാണ് രണ്ട് വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരും മറ്റ് പത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരും മതി എന്ന ഒരു നിലപാടാണ് മുല്ലപ്പള്ളി ഹൈക്കമാൻഡിന് മുന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് തയ്യാറാക്കി പോയത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കെ പി സി സി അംഗങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി ഡൽഹിയിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും അൻപത് പേർ ായിരുന്ന പട്ടിക അത് നൂറായി മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഓരോ അംഗങ്ങളും മുതിർന്ന അംഗങ്ങളും ഓരോരുത്തരെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ അനുയായികളെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം കെ പി സി സി നേതാക്കളോട് ഉന്നയിച്ചു ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പട്ടിക വലിയ രീതിയിൽ ജംബോ പട്ടികയായി മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഏകദേശം നൂറോളം പേർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പട്ടികയായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കെ പി സി സി മുന്നോട്ട് വച്ചത് ഇതിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് അതിർത്തി രേഖപ്പെടുത്തി ആ പട്ടിക ഇങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ്മാർ ആറ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്മാർ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ അൻപത് സെക്രട്ടറിമാർ എന്നിങ്ങനെ പട്ടികയായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഹൈക്കമാൻഡിന് മുന്നിൽ കെ പി സി സി മുന്നോട്ട് വച്ചത് ഈ പട്ടികയ്ക്കെതിരെ ഹൈക്കമാൻഡ് അതിർത്തിയും രേഖപ്പെടുത്തി ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വി ഡി സതീശനും ടി എൻ പ്രതാപനും എ പി അനിൽകുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ തങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥി തങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിയുടെ ഭാരവാഹിത്വം വേണ്ട എന്ന നിലപാടുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നത് ടി എൻ പ്രതാപൻ ഇതും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് നിലവിൽ ഹൈക്കമാൻഡിനെ കത്തും നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന പ്രതികരണവും ടി എൻ പ്രധാനന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായി എന്തായിരുന്നാലും പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം ഇപ്പോഴും കെ പി സി സി എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ പുതിയ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊച്ചിയിൽ പോലീസിനെ ആക്രമിച്ച മയക്കുമരുന്ന് സംഘത്തിലെ നാല് പേർ റിമാൻഡിൽ പ്രതികളെ ഹൈക്കോടതി ജംഗ്ഷനിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക
കിഷോർ ഏറെ കാലമായി കൊച്ചി നഗരം മയക്കുമരുന്നിന് അടിമകളായ യുവാക്കളുടെ ഒരു വിഹാര കേന്ദ്രമായി മാറി എന്ന് തന്നെ പറയാം അത്തരത്തിലുള്ള എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് ഇന്നലെ നടന്നത് ഇന്നലെ ഉച്ചയോട് കൂടിയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇവരുടെ ഒരു അതിക്രമം നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്കായിരുന്നു എന്നു എറണാകുളത്ത് കിൻഗോ ജെട്ടി പരിസരത്ത് നാലംഗ സംഘം മയക്കുമരുന്ന് ലഹരിയിൽ പലരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും മാരകായുധങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഭാഗത്ത് കിൻഗോ ജെട്ടിക്ക് പരിസരത്ത് അക്രമം നടത്തുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊലവിളി നടത്തി മുന്നേറിയത് ഈ സമയം ഇതറിഞ്ഞ് എത്തിയ പോലീസ് സംഘത്തിന് നേരെ പോലും ഇവർ അതിക്രമത്തിന് മുതിർന്നു എന്നതാണ് പ്രത്യേകത ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അതായത് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിലെ എ എസ് ഐ ഐ സുധീറിന്റെ കഴുത്തിൽ കത്തിവെച്ചുകൊണ്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വധഭീഷണി മുഴക്കുന്ന സാഹചര്യവും ഉണ്ടായി തുടർന്ന് പോലീസ് നാലുപേരെയും പിന്നീട് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു പിന്നീട് ഇവരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി അല്പം മുമ്പും ഇവരുടെ തെളിവെടുപ്പ് നടന്നു എറണാകുളത്തിന്റെ എന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവരുടെ അതിക്രമം നടന്ന കിൻഗോ ജെട്ടി പരിസരത്ത് ഉൾപ്പെടെ എത്തിച്ച് തെളിവെടുത്ത് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി തൊട്ടടുത്ത കടകളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇവർ കുപ്പിച്ചിൽ കുപ്പികൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഉള്ള അക്രമവും അത്തരത്തിൽ വലിയ നാശനഷ്ടവും വരുത്തിയിരുന്നു അവരുടെ പരാതികളും പോലീസ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതനുസരിച്ച് വധശ്രമം ഉൾപ്പെടെയാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് കിഷോർ ജിജീഷ് കരുണാകരനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കോട്ടയം പാലായിൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറെ പൊതുസ്ഥലത്ത് കൈയേറ്റം ചെയ്ത എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എസ് ഐ മണിയെ ആക്രമിച്ച മൂന്ന് എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പാല പോളിടെക്നിക് കോളേജിന് മുന്നിൽ വെച്ചായിരുന്നു മർദ്ദനം വീണ്ടും വാർത്തയിലേക്ക് സ്വകാര്യ സ്കൂൾ അധ്യാപകരുടെ അനാസ്ഥ മൂലം ആറു വയസ്സുകാരന്റെ ഒരു കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു തിരുവനന്തപുരം കവടിയ ശബരിഗിരി സ്കൂളിലെ ഒന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി ശ്രീഹരിയുടെ വലതു കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയാണ് പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടത് പെൻസിൽ കൊണ്ട് കണ്ണിന് മുറിവേറ്റ കുട്ടിയെ അധ്യാപകർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചില്ലെന്നാണ് പരാതി സ്കൂളിനെതിരെ മാതാപിതാക്കൾ ബാലാവകാശ കമ്മീഷന് പരാതി നൽകി കർച്ചീഫെടുത്ത് കൈ തന്നത് അത് വാഷ് ചെയ്ത് കണ്ണി വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ അമ്മ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞു അമ്മ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി സെപ്റ്റംബർ മൂന്നാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്കാണ് ശ്രീഹരിയുടെ കണ്ണിൽ പെൻസിൽ കൊണ്ട് മുറിവേറ്റത് അധ്യാപകരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ണു കഴുകിയ ശേഷം ക്ലാസ്സിൽ തുടരാനായിരുന്നു നിർദ്ദേശം തുണിയിൽ വെള്ളം നനച്ച് കണ്ണിൽ തുടയ്ക്കാനും പറഞ്ഞു വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് ശേഷം അമ്മ ഗായത്രി സ്കൂളിലെത്തിയപ്പോഴാണ് വിവരമറിഞ്ഞത് പിന്നീട് ആശുപത്രിയിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും ഏറെ വൈകി കണ്ണിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആവുകയും ചെയ്തു നിലവിൽ സ്വീകരിക്ക് രണ്ട് ശസ്ത്രക്രിയകൾ കഴിഞ്ഞു നഷ്ടമായ കാഴ്ച തിരികെ കിട്ടാൻ വിദഗ്ധ ശസ്ത്രക്രിയ തന്നെ വേണം ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ സുമേഷിന്റെ തുച്ഛമായ വരുമാനം കൊണ്ട് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല സഹായം തേടി സ്കൂൾ ചെയർമാനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ സഹായിക്കാനാകില്ലെന്നായിരുന്നു മറുപടിയെന്ന് ശ്രീഹരിയുടെ അച്ഛൻ പറയുന്നു ഞാൻ സ്കൂളിലെ ചെയർമാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു ഇതുവരെയുള്ള ചികിത്സ എല്ലാം എൻ്റെ ഇതിലായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം ആവശ്യമാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതിലാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അപ്പം പുള്ളി അത് പാടെ നിരസിച്ചു അപ്പം പുള്ളി പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടർമാരെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം അല്ലാതെ ചിലവ് ചികിത്സാ ചിലവെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സ്കൂളിനെതിരെ നേരത്തെ മ്യൂസിയം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ശ്രീഹരിയുടെ അച്ഛൻ സുമേഷ് പരാതി നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ പ്രിൻസിപ്പലും അധ്യാപകരും എത്തി ചികിത്സയ്ക്കുള്ള സഹായം നൽകാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയതോടെ പരാതി പിൻവലിച്ചു എന്നാൽ സ്കൂൾ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാനാകില്ലെന്നുമാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാട് നാലുമാസമായി ശ്രീഹരിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാനായിട്ടില്ല സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിന്റെ കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്ത നടപടിയിൽ തകർന്നിരിക്കുകയാണ് ശ്രീഹരിയും കുടുംബവും സ്കൂളിനെതിരെ മാതാപിതാക്കൾ ബാലാവകാശ കമ്മീഷന് പരാതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ജനം തിരുവനന്തപുരം സൌദി അറേബ്യയിലെ നഴ്സുമാർക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ നോർക്ക വഴി ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ നഴ്സുമാരെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എത്തിക്കാതിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണം ചെയ്യില്ലെന്നും വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിൽ ജാഗ്രത നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വീഡിയോകൾക്കും ജനം ടി വി ഡോട്ട് കോം